Hi friends, welcome to BA Tutorial. In this video, we are going to be a set in the class. We are going to be a set in the set. We are going to be a set in the set. We are going to be a set in the set. We are going to be a set in the set. नमला इप्पो इट्टा अदा इधर न्यान इप्पो इट्टा इल्ला वीडियोस मतलब इधर मूना मत्ते वीडियोस मुदल और लादे इल्ला आवरे उन्हें कांडा कारणों ना चले नमला ये पोषण आण नमला बीए डेक्सामेंट ऑनलाइन ले बैठना दे तीर्थ चाइटन निंगल का दो बगारे प्रथम आऊँ शुरू आयटन निंगल ऑनलाइन एक्साम करेंगे अपो इंदा आना फिलॉसफी फिलॉसफी के एक बार डे ब्रांचेस हैं उन्हें अपो अद्वार टे बंदे बेटा ब्रांचेस और फिलॉसफी के कुर्सी टाइम नम्बर इंदा पढ़ी क्या नहीं टे फोन है ओके अपो नम्बर चैनल लेक स्वागत हम नम्बर क्लासिकल लेक स्वागत हम इंदे चैनल आदि में टे कारण नवे आना नन्हे लोग सब्सक्राइब Okay, nama kita nak tanya dia nak kau nak filosofi yang kurus itu, orang basic knowledge, alangkah ini entah mana filosofi yang nolat dengan kurus nama orang jenis cipar ni buku mana. Adi ini para ini filosofi as a Greek word, filosofi ada itu filosofi yang entah para ini Greek word ni entah mana filosofi yang entah para ini orang word on diet dulu. Okay, apa ini nak kata filo means love, sophia means wisdom. अपो लव विस्डम अपो इधर ने अपो फिलोसोफिया इडे मीनिंग ने इन्दु बारे इन्दु लव ऑफ विस्डम इन्दु लव दिने कुछ इतना ओके अपो फिलोसोफिया इन्दु लव दिने आवर वर्ड मीनिंग ने कुछ इतना लव उरु एमसीक्यू किटिया नम के इधर फिलोसोफिया लेंगे फिलोसोफी मीन्स लव ऑफ विस्डम इन्दु लव दिने कुछ इत Philosophy के प्रधान आइटम मून ब्रांचेस आन होल्ड आता है आ मून ब्रांचेस ने कुछ इस टाइम वाले पर इन्हें दे मेटाफिजिक्स एपिस्टिमोलॉजी एक्सियोलॉजी इतने कुछ इन दिनों डिटेल डाइट ओन्नम पढ़ी के अंडा इन्द आने मेटाफिजिक्स अन्नम इन्द आने एपिस्टिमोलॉजी अन्नम इन्द आने एक्सियोलॉजी अन्नम अदायद अपो इधर ना वाले इन्हें तो इन दिने डी ये इन्हों इन्हों लगा तो बात रहा निंगला नोकिया में दी कोड द लाइट टोला डिटेल लाइट टोला स्टडी इन्हों ये ब्रांचेस ऑफ़ फिलोसफी के कुर्सी टो नमक के चोरी क्या रही ला अब अपन नमक के तो ओरो उन्हों इन्द्र की आने नो लगा तो नोका न्यान आने के लिए � Itrim, apa yang lain? Pada time itu tu, saya cakap, saya ni mana macam, kalau nihgal ada pelajar cerita, nihgal itu pelajar kimbo. Ini video sharing ke nihgal ada mind dilek edukan. Apo, saya ni pada ini ada kahani ke mana, awal itu pada um, alang alang awal model um, awal itu tradium, semua macam awal shape, semua nihgal ada manusia lek ke mana. Ada nihgal ada manusia lek ke exam time le, itu apa yang dilek orang ni itrim, kasta peting nihgal edi, ni prepare itu PPT daya lah ke nihgal tu orang ni letik ke mana. Pada orang ni ada orang orang slide orang. Kalau re, nenggalah manusia lek ke titis dana nenggalah pelajaran oka. Apo firste parai inno metaphysics. Metaphysics sendu parai inna branch of philosophy. Apa ada mak karya nampol pelajaran ni kita nenda ane nolol nampol ada ni mana manusia lakukan metaphysics ni guru cerita ana. Metaphysics sendu parai inna tu oru branch of philosophy ana. Ni oru philosophy ni oru karya nengalah guru cerita ni kita deal inna tu. Apo metaphysics sendu parai inna educational philosophy. Alengilu branch of philosophy. डी लेना था एजुकेशन फिलॉसफी ये लाम मेटाफिजिक्स अंदर वाले इन्ना ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डी ले ये ना था नेचर ऑफ रियलिटी ये कुछ इतना क्योंकि हम किंगर मात्रा में चोदिन चोदिक्यू रियलिटी ये कुछ डी ले ये ना ब्रांच ऑफ फिलॉसफी ये दाना ये नॉलेज आये दिक्यूम चोदियो अपो मेटाफिजिक्स ह इधर नाम तो पारे ना अंदर नो कु मेटाफिजिक्स अंदर पारे ना तो नमला पढ़ी चु नेचर ऑफ रियलिटी डीले ना ब्रांच आना इधर नाम तो पारे नो इट इस कंसर्न्ड विथ द स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी अब वो आता है इधर इधर पो नमले पो आइडियलिस्ट तक कुछ ना नेचरलिस्ट तक कुछ ना ऑलरेडी पढ़ी चु Educational philosophy ke agak tu, allah reality, ultimate reality, anu barai ini tu betis tuan. Anak lo, apo ini rendil ini reality tu betis tuan. Apo nama kadu je cepat dia. Metaphysics anu barai ini tu, oru philosophy udah. Ada itu oru school of philosophy udah. Reality ye kurus cepat dia. Kena branch anu metaphysics anu barai ini. Okey ano. Anak kadu mansla ini bijari kuno oru school of education alangilu oru oru subject ini. Adun de 
അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ നേച്ചർ ഓഫ് റിയാലിറ്റി അതായത് ആ ഒരു റിയാലിറ്റിയുടെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതും മെറ്റാഫിസിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അതായത് ആ ഒരു ശാഖയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റിയാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിസ്റ്റിമോളജിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത് എപ്പിസ്റ്റിമോളജി എന്താണെന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് എപ്പിസ്റ്റിമോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ തിയറി ഓഫ് നോളജ് അതായത് നോളജുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന നോളജിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഫിലോസഫിയുടെ ബ്രാഞ്ചാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് എപ്പിസ്റ്റിമോളജി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് എപ്പിസ്റ്റിമോളജിക്കകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ നാച്ചർ ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് അതായത് നോളജിനെയും ട്രൂത്തിനെയും കുറിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിലോസഫിയാണ് എപ്പിസ്റ്റിമോളജി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡീൽ വിത്ത് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നോളജ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം വെച്ച് തന്നെ പറയാം ഐഡിയലിസവും നാച്ചുറലിസവും ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ റിയലിസവും പ്രാഗ്മാറ്റിസവും നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു എപ്പിസ്റ്റിമോളജി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പഠിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡിയലിസത്തിനകത്തും നാച്ചുറലിസത്തിനകത്തും നമ്മൾ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഐഡിയലിസത്തിനകത്ത് നമ്മൾ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് മൈൻഡിലൂടെയാണ് മൈൻഡ് ഈസ് ദ ഓൺലി സോഴ്സ് ഓഫ് നോളജ് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ പഠിച്ചത് ഐഡിയലിസത്തിനകത്ത് പഠിച്ചത് എന്നാൽ നാച്ചുറലിസം വന്നപ്പോഴോ മൈൻഡ് ഈസ് ദ മൈൻഡ് അല്ല എന്താണ് സെൻസസ് ആർന്ന ഗെറ്റ് വേ ഓഫ് നോളജ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഓരോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫിക്കകത്തും എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോളജ് അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിലോസഫിയാണ് എപ്പിസ്റ്റിമോളജി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലിയർ ആവുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് പിന്നെയും പോകുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു ഹൗ ഡു ഹ്യൂമൻ ഗെറ്റ്സ് നോളജ് എങ്ങനെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് നോളജ് ഗെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നേടുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എപ്പിസ്റ്റിമോളജി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിലോസഫി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ ടേം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എപ്പിസ്റ്റിമോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോളജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ റിയാലിറ്റി നോളജ് ആ രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്നു ആക്സിയോളജി എന്ന് പറയും ആക്സിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ തിയറി ഓഫ് വാല്യൂസ് വാല്യൂസുമായിട്ട് വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിലോസഫിയാണ് ആക്സിയോളജി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ ജനറൽ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് അതായത് ഒരു ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫിക്കകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചും വാല്യൂസിനെ കുറിച്ചും അതിനകത്ത് പറയുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചും വാല്യൂസിനെ കുറിച്ചും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് ആക്സിയോളജി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിത് ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിലോസഫിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആക്സിയോളജി ഡീൽസ് വിത്ത് വാല്യൂസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻലി പഠിക്കുന്നു ആക്സിയോളജി ഡീൽ വിത്ത് ദ തിയറി ഓഫ് വാല്യൂസ് വാല്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയുന്നു ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു സബ് കാറ്റഗറീസ് അതായത് ആക്സിയോളജിക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആണുള്ളത് എത്തിക്സും എസ്തെറ്റിക്സും അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത് എന്താണെന്ന് നോക്കണം എത്തിക്സ് മീൻ അതായത് ഒരു വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി ഒരു പ്രോബ്ലം അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നമുക്കൊരു അവയർനെസ് വേണം നമുക്ക് തെറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോർഷൻസ് എനിക്കറിയാം ഞാൻ അത് ഇടുന്നുണ്ട് അല്ലായെങ്കിൽ കൂടിയും നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോർഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം എത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും എത്തുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല ഈ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ അതായത് സെറ്റിൻ്റെയും കേറ്റിൻ്റെ കേറ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരുപാട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക്